আমি আশা কিন প্রিন্স সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল 24 এর সাপ্তাহিক আয়োজন জানলে নিরাপদ অনুষ্ঠানে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় সাইবার স্টকিং দর্শক আলোচনার শুরুতেই চলুন দেখে আসি একটি প্রতিবেদন বাংলাদেশের ইন্টারনেট জগতে যারা বুলিং এর শিকার হন তিনি তাদের মধ্যে অন্যতম একজন করুণ গান বা সিনেমা কিংবা দাঁড়ান নির্বাচনে ইন্টারনেটে তাকে নিয়ে যত কুচ্ছিত মন্তব্য আর ছবি সবই মোটামুটি তার চেহারা আর বাচনভঙ্গি নিয়ে আমি একাই তো এই যে মফসল গ্রাম থেকে উঠে আসছি আসছে এত দূর গোটাল বিষয় এই জায়গাতে অনেকে মেনে নিতে চায় না এই চেহারা লেখাটা আমার বাবার টাকা আছে বাবার বাবা ক্ষমতা থালে এই জোরে তো তোমাকে কেউ কথা বলতো না যাক আমি তো আজকে এত দূর এসেছি আমার নিজে যোগ্য চাই কে কি বললে না বললে আমার তাতে কোনো আসে হিরো আলম এসব তো আক্কা নাই করতে পারেন কিন্তু এই ধরনের ঘটনায় ভয়াবহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এমন লোক কম নয় আমাকে ফোন করে একজন জানালেন যে একটি পত্রিকায় একটি নিউজ হয়েছে আমার ছবি ব্যবহার করে যেখানে বলা হয়েছে আমি মানে ছবির ওই মেয়েটি পিকে হালদারের কথিত বান্ধবী একজন সোশ্যাল মিডিয়া সেলিব্রিটি একই কাজ করে ছবিটা আমার ফেসবুক থেকে নেয়া কিন্তু খুব অশ্লীলভাবে লেখা ওই পোস্টে দাবি এটা অবন্তি নামের পিকে হালদারের ওই বান্ধবীর ছবি এই পোস্ট কয়েক হাজার মানুষ শেয়ার করেছে দু সালের বই মেলায় ডুমুরের ফুল নামে একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয় যার লেখক রোকে আলিটা পার্বত্য চট্টগ্রামের পটভূমিতে লেখা এ বইটি হয়তো কারো কারো পছন্দ হয়নি কিন্তু বইয়ের সমালোচনা কিংবা নিন্দা নয় বিরোধীদের আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে ওঠেন রোকে আলিটা নিজেই পুলিশ বলছে বাংলাদেশে অন্য সব সাইবার ক্রাইমের মতোই সাইবার বুলিংয়ের ঘটনা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বাড়ছে বাংলাদেশে দু হাজার বিশ সালে তিনশো পঞ্চাশটি দু হাজার একুশ সালে একশো পঞ্চাশটি সাইবার বুলিংয়ের অভিযোগ পেয়েছে পুলিশ তবে এমন আক্রমণের ঘটনার শিকার কজনই বা পুলিশের কাছে যান দর্শক এ বিষয়ে কথা বলতে স্টুডিওতে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার জনাব রোমান সরকার জনাব রোমান সরকার আপনাকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে থ্যাংক ইউ আপনাকে এবং থ্যাংক ইউ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরকে আমাকে এখানে ইনভাইট করার জন্য জি আমরা বিবিসি বাংলা একটি প্রতিবেদন দেখছিলাম যেটি সাইবার বুলিং নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো সাইবার স্টকিং নিয়ে তো সাইবার স্টকিং এবং সাইবার বুলিং দুটার মধ্যে আসলে কোনো পার্থক্য আছে কিনা অথবা সাইবার স্টকিং বলতে আমরা কি মিন করছি আসলে মূলত সাইবার স্টকিং এবং সাইবার বুলিং দুইটাই অপরাধ এবং দুইটার মধ্যে কিছু সিমিলারিটিস আছে দুই ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে ভিকটিমকে থ্রেট করা হয় বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বা ইমেল মাধ্যমে অথবা ইলেকট্রনিক্স এই ধরনের ওয়েবসাইটগুলোর মাধ্যমে তবে সাইবার স্টকিং সাইবার বুলিংয়ের থেকে আরও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটা কারণে সাইবার বুলিংটা মূলত কোনো গোষ্ঠী করে থাকে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির ওপরে কিন্তু অনেক সময় দেখা যাচ্ছে কোনো আইটি পারসন অথবা এই বিষয়ে অনেক বেশি জানে এমন ব্যক্তিও সাইবার স্টকিং করে থাকে কোন একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর রাগ পোষণের জন্য অথবা তাকে আকৃষ্ট করার জন্য অথবা অনেক সময় দেখা যায় যে কারোর নির্দিষ্ট ক্ষতি করার জন্য কিন্তু সাইবার স্টকিং করা হয়ে থাকে তো সাইবার স্টকিংটা কি আপনার নেগেটিভ অ্যাপ্রোচে যায় নাকি পজিটিভ অ্যাপ্রোচে যায় নাকি দুটোই হয় আসলে সাইবার স্টকিং মূলত একটা নেগেটিভ অ্যাপ্রোচ এক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে লোভ দেখানো হুমকি দেয়া অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে তার উপরে সাইবার হামলা করার যে প্রক্রিয়া এটি মূলত সাইবার স্টকিং তো আমার কোন সোশ্যাল মিডিয়াতে কোন সাইবার স্টকিং হচ্ছে কিনা অথবা কেউ করছে কিনা এটি কি কোনো বোঝার কোনো উপায় আছে কিনা খুব রিসেন্টলি সোশ্যাল মিডিয়াগুলো তাদের যে ইউজার আছে তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট অ্যাক্টিভিটি নামে একটা আলাদা অপশন দিয়েছে যেখানে ওই নির্দিষ্ট ব্যক্তি দেখতে পারে যে তাকে কোনোভাবে মনিটর করা হচ্ছে কিনা কোনো কারণে তার যে সেম এক্সাম্পল ফেসবুক অ্যাকাউন্ট এই অ্যাকাউন্টটি অন্য কোথাও অন্য কোনো ব্যক্তি চালাচ্ছে কি না এই বিষয়গুলো দেখা যায় বোঝা যায় সেক্ষেত্রে একজন ইউজার সে সেফ আছে কি না এই বিষয়টি সে জানতে পারবে এই মাধ্যমটা ব্যবহার করে তো ইউজার কিভাবে জানতে পারবে আসলে তার তারটা কেউ ইউজ করছে কি না অন্যভাবে সাধারণত সাইবার স্টকিংটা হয়ে থাকে ইমেলের মাধ্যমে অথবা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বিশেষ করে ফেসবুক লিঙ্কডিনের মতো প্ল্যাটফর্মে সেক্ষেত্রে তারা তাদের এই প্ল্যাটফর্মগুলোতে ইউজার এন্ডে অ্যাক্টিভিটি নামে একটি অপশন অ্যাড করেছে যেই অপশনের মাধ্যমে তারা এটি দেখতে পারবে তো কেউ যদি মনে করে যে তার মানে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট বা অন্য সোশ্যাল মিডিয়া স্টকিং করা হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে তার করণীয়টা কি এখানে এই সোশ্যাল মিডিয়াগুলো বিভিন্নভাবে তাদেরকে এনকারেজ করে এবং তাদেরকে বলে যে যেন প্রত্যেকটা সোশ্যাল মিডিয়ার যে ইউজার আছে তাদের অ্যাকাউন্টগুলো সিকিউর করার জন্য বিশেষ করে টু ফ্যাক্টরি ভ্যারিফিকেশান ব্যবহার করা ওটিপি সিস্টেম ব্যবহার করা 
এবং নিয়মিত তাদের যে পাসওয়ার্ডটি আছে এটি পরিবর্তন করা এবং সর্বোপরি একটি স্ট্রং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা যাতে সাইবার বুলিং অথবা তাদের সাইবার স্টকিং এ কোনো ভাবে শিকার না হয় অথবা কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা হ্যাকার যেন তার যে অ্যাকাউন্টগুলো আছে এটা অ্যাক্সেস করতে না পারে তো সাইবার স্টকিং এ যাতে শিকার আমি না হই তো সেই ক্ষেত্রে আসলে সোশ্যাল মিডিয়াতে কোন ধরনের অ্যাক্টিভিটিস হওয়া উচিত একজন ইউজারের সাইবার স্টকিং আমি যেন না হই সেই ক্ষেত্রে আমাকে যেটা করতে হবে সাধারণত আমরা যখন সোশ্যাল মিডিয়া চালাচ্ছি বিভিন্ন ধরনের পোস্টকে শেয়ার করা বা মন্তব্য করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে এই বিষয়টা নিশ্চিত করতে হবে আমি এমন কোনো মন্তব্য না করি যেই মন্তব্যের কারণে কোনো বিশেষ ব্যক্তি আমাকে মনিটর করে অথবা আমার প্রতি রাগান্বিত হয়ে কোনো এমন কিছু করে যেটাতে আমি সাইবার স্টকিংয়ের শিকার হই সেক্ষেত্রে একজন ইউজার তার এন্ড থেকে সে তার সোশ্যাল মিডিয়াকে যত ভালোভাবে ইম্প্রুভ করে সে কোনো কমেন্ট করা অথবা সে কোনো কিছু শেয়ার করা থেকে বিরত থাকবে অথবা করবে সেক্ষেত্রে তার এই স্টকিং হওয়ার সম্ভাবনা কম বা বেশি থাকবে আসলে মানে কারা সাধারণত এরকম স্টকিং এর শিকার হতে পারে নারী পুরুষ শিশু না মানে কারা আসলে আমরা যে বিষয়টি দেখেছি এবং একটি গবেষণা বলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নারীরা সাইবার স্টকিং এর শিকার হয় এবং এখানে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা সেটা যারা ইয়াং জেনারেশন বা টিনেজার ছেলে মেয়ে আছে তারা কিন্তু অনেক বেশি সাইবার বুলিং এবং সাইবার স্টকিং এর শিকার হয় এটার একটি বড় কারণ সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা অনেক সময় বুঝে অথবা না বুঝে অনেক ধরনের ভিডিও অনেক ধরনের পিকচার্স অনেক সময় প্রাইভেটলি শেয়ার করে থাকি এবং একটি পর্যায়ে গিয়ে যারা সাইবার স্টকিং করে তারা এইগুলো দিয়ে ব্ল্যাকমেইলিং করার চেষ্টা করে অনেক সময় তারা তাদের ক্ষমতা প্রদর্শন করার চেষ্টা করে এবং যেহেতু সাইবার স্টকিং একটা কাইন্ড অফ ক্ষমতা প্রদর্শন সেক্ষেত্রে সে মনে করে সে যদি কাউকে এই ক্ষমতাটা দেখায় তাহলে এই ক্ষেত্রে সে তার থেকে এগিয়ে আছে সো আমরা নিরাপদ থাকার জন্য আমরা যেটা করব আমরা কোনো কিছু সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করার ক্ষেত্রে প্রাইভেট চ্যাটের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে কোনো ভিডিও বা পিকচার্স প্রাইভেট ক্ষেত্রে কাউকে দেয়ার ক্ষেত্রে সেটা সাবধানতা বজায় রাখব যেন আমি ভবিষ্যতে কখনো সাইবার স্ট্রং এর শিকার না হই মূলত নারীরা এটার বেশি শিকার হয় তো এর মনস্তাত্ত্বিক ইম্প্যাক্টটা আসলে কি রকম আমরা যদি এর মনস্তাত্ত্বিক ইম্প্যাক্টের কথা বলি সাধারণভাবে যখন কেউ সাইবার বুলিং এর শিকার হয় অথবা সাইবার স্ট্রকিং এর শিকার হয় সেক্ষেত্রে সে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে আর এইটা আমাদের জন্য অনেক বেশি ভয়ঙ্কর এবং ঝুঁকিপূর্ণ একটা বিষয় সে আতঙ্কিত হয়ে থাকে যে তার এরপরেও কোনো ক্ষতি করা হবে কি না ক্ষতি করার চেষ্টা করা হবে কি না সেক্ষেত্রে সে মানসিকভাবে পুরোটাই ভেঙে পড়ে এবং এই সময়গুলোতে তারা যে মানসিক সাপোর্ট সেটা অনেক বেশি ফিল করে যেটা দেখা যায় অনেক সময় তার এই সময়ের মধ্যে এটা হয়ে ওঠে না তো সে কি আসলে তার পরিবার বা বন্ধু বান্ধবের সাথে বিষয়টা কি শেয়ার করতে পারে না আসলে সে তার পরিবার বা বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে বিষয়টা শেয়ার করতে পারে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় তার বন্ধু বান্ধব বা পরিবারের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার ঘটনাও ঘটে এই ধরনের সাইবার স্টকিংয়ের কারণে তার এমন কিছু ইনফরমেশান অথবা এমন কিছু তার পিকচার্স যেগুলো সে শেয়ার করেছে হয়তো বা এই বিষয়গুলো সে তার পরিবার বা বন্ধু বান্ধবের কাছে শেয়ার করতে অস্বস্তি বোধ করে তবে অবশ্যই যদি কেউ সাইবার স্টকিংয়ের শিকার হয় তাহলে অবশ্যই তাকে কোনো বিশেষজ্ঞ অথবা তার বন্ধু অথবা তার পরিবারের সঙ্গে এই বিষয়টি খুলে বলতে হবে তো আপনি তো বলছিলেন যে মূলত একটা ইমেইলের মাধ্যমে হয় তো কোন ধরনের ইমেইলটা আমরা আসলে আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত আমরা সাধারণত দেখেছি এই ধরনের ক্ষেত্রে ফিশিং অ্যাটাক নামে এক ধরনের একটি হ্যাকিং মেথড ব্যবহার করা হয় এবং ভিকটিমকে সাধারণত ইমেল করা হয় অথবা তার যে মেসেঞ্জার আছে ফেসবুকে বিশেষ করে তাকে একটি লিঙ্ক প্রদান করা হয় এবং বলা হয় যে এই লিঙ্কে যদি যায় সে তাহলে দেখতে পারবে সে বা এক্সাম্পল যে লোভনীয় কোনো কিছু অথবা দেখতে পারবে যে সে তার কিছু পিকচার্স আছে এখানে এবং যখনই কোনো ভিকটিম এই লিঙ্কে ক্লিক করে সাথে সাথে কিন্তু যারা অ্যাটাক করেছে অথবা যারা এই সাইবার বুলিং করার চেষ্টা করছে বা সাইবার স্টকিং করার চেষ্টা করছে তাদের কাছে সকল ইনফরমেশান চলে যায় সো আমরা যেটা চেষ্টা করব আমাদের কাছে যখন অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো ইমেল আসে অথবা কোনো মেসেজ আসে এটাকে সরাসরি এগনোর করা এবং যদি কোনো কারণে আমরা ভুল করেও এ ধরনের লিঙ্কে প্রবেশ করে ফেলি সাথে সাথে কোনো আইটি বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ করা অথবা তার কোনো বন্ধু বা পরিবারের সঙ্গে বিষয়টি শেয়ার করা আপনি বলছিলেন যেটা মূলত ফেসবুক এবং লিঙ্কডিনে বেশি হয়ে থাকে তো অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়াও আছে ইনস্টাগ্রাম আছে টুইটার আছে যাতে বর্তমানে এক্স নামে পরিচিত তো সেখানে আসলে এরকম কোনো সুযোগ আছে কি না ফিশ মানে সাইবার স্টকিংয়ের আমরা যদি একটি বিষয় লক্ষ্য করি যে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এখন ফেসবুক এবং ঢাকা শহরের টোটাল ফেসবুক ইউজারকারী চৌত্রি
তারা মূলত এই সোশ্যাল মিডিয়াকেই ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে বেছে নেয় এছাড়া অন্য সোশ্যাল মিডিয়াগুলোতেও এই ধরনের ঘটনা ঘটে তবে সাধারণত যারা জেনারেল ইউজার তারা ফেসবুক নামক এই সোশ্যাল মিডিয়াটি ব্যবহার করে থাকে অনেক বেশি তারপরে মানে ফিশিং মেইলের কথা বলছেন আসলে এটা যদি একটু যদি বিশ্লেষণ করে মানে একটু ব্রডলি বলেন আসলে আমরা যদি ফিশিং মেইলের কথা বলি সেভ एग्जांपल আমরা যখন ফিশিং করি তখন আমরা যেটা করি আমরা মাছকে একটা খাবার দেই যেন সেই খাবারটা গ্রহণ করার জন্য আমার বর্ষিতে সে আটকে যায় মাস্টার যেন আমরা শিকার করতে পারি শিকার করতে পারি সেম ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি তাহলে আমাদেরকে এই ধরনের লোভনে ইমেল দেওয়া হয় সেভ एग्जांपल খুব রিসেন্টলি আমরা যে ধরনের প্রবলেম দেখছি তাদেরকে ভিকটিমদের বলা হয় যে আপনি এত টাকা পেতে যাচ্ছেন আপনি এত ডলার পেতে যাচ্ছেন আপনি উইন করেছেন এই ধরনের লিংকগুলোতে যখন তারা ক্লিক করে সাথে সাথে কিন্তু তার সেই সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম হোক তার সেই ইমেল হোক অথবা তার যে ওয়েবসাইট হোক সেইগুলো কিন্তু সেই ভিকটিমের যে ইনফরমেশন সেটা সরাসরি চলে যায় তাদের কাছে এবং এটার বিশেষ কোনো এখন পর্যন্ত ওয়ে নেই যে সে ইনস্ট্যান্ট এটার কোনো সলিউশন করবে অত কোনো কি মানে ব্যারিয়ার দেওয়ার কোনো ওয়ে নাই এখন আমি ইমেইলে একটা ব্যারিয়ার দিলাম যে আসলে এরকম ফিশিং কোনো মেইল আসবে না অথবা আমরা স্প্যামের জিনিসটা দেখি আমরা সেটা কি আসলে সম্ভব না আমরা এটা করতে পারি আমরা বিশেষ কিছু ইমেইলকে চিহ্নিত করে দিতে পারি অথবা আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে বিশেষ কিছু ওয়ার্ডকে চিহ্নিত করে দিতে পারি যে এই ওয়ার্ডগুলোর ক্ষেত্রে আমাকে যেন এনকারেজ করা না হয় অথবা আমার কাছে যেন মেইলটা না আসে স্প্যাম বক্সে যায় এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যারা এই ধরনের অ্যাটাক করে অথবা যারা আইটি এক্সপার্ট বিশেষ করে যারা সাইবার স্টকিং করে তাদের কাছে পর্যাপ্ত ইনফরমেশন থাকে যে ইনফরমেশনের মাধ্যমে তারা ওই ইউজারকে মনিটর করে যে এই নির্দিষ্ট ইউজার কোন ধরনের ইমেল ওপেন করে বা কোন ধরনের মেসেজ ওপেন করে এবং পরবর্তীতে তাদেরকে সেম ধরনের মেসেজ বা ইমেল করা হয় সেক্ষেত্রে তার সহজে বোঝাটা যথেষ্ট কঠিন জি জনাব রোমান সরকার আমি যদি সাইবার স্টকিং এর শিকার হই তাহলে কে আমাকে স্টকিং করছে সেটাকে আমি আইডেন্টিফাই করতে পারবো কিনা সাধারণত যারা জেনারেল ফেসবুক ইউজার অথবা জেনারেল ইন্টারনেট ইউজার তাদের ক্ষেত্রে এটা সহজে বোঝা সম্ভব না যে আমাকে নির্দিষ্ট কে আমাকে সাইবার স্টকিং করছে অথবা সাইবার বুলিং করছে সাইবার স্টকিং এর ক্ষেত্রে যদিও নির্দিষ্ট পার্সন এটা করে থাকে সে ক্ষেত্রে একজন ইউজার যখন বুঝতে পারবে সে সে সাইবার স্টকিং এর শিকার হয়েছে সাথে সাথে এই বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ অথবা আমাদের দেশে गवर्नमेंटের বেশ কিছু এজেন্সি আছে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেন খুব দ্রুত তার এই প্রবলেমে সলভ করে দেয়া হয় বা সে এটার জন্য একটা সাহায্য পেতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে কি রকম প্রতিকার হতে পারে সাধারণত সাধারণত যদি কেউ সাইবার স্টকিং এর শিকার হয় অথবা সাইবার বুলিং এর শিকার হয় বাংলাদেশ সরকারের বেশ কিছু আইন আছে সেই আইনের আওতায় এসে এসে সে আইনি সাহায্য নিতে পারে এছাড়াও আমাদের দেশে আইটি এক্সপার্ট আছে আমরা আছি যাদের কাছে যদি সে আসে তাহলে সে ইনস্ট্যান্ট একটা সলিউশন পাবে সে খুব দ্রুত যেন তার যে প্রবলেম হয়েছে এগুলোর সলিউশন পায় এবং যত দ্রুত সম্ভব তার যে ইনফরমেশনগুলো চলে গিয়েছে বা তার যে ইনফরমেশনগুলো এখন দ্যাখ ইন্টারনেটে পাওয়া যাচ্ছে সেই ইনফরমেশনগুলো মুছে দেওয়ার যে ব্যবস্থা সেটা করা সম্ভব হয় আসলে আমার আমার কোন কোন ইনফরমেশন ওই ব্যক্তির কাছে গিয়েছে সেটা কি আসলে আমি কি জানতে পারবো যে আসলে এই ইনফরমেশনগুলো আমার তার কাছে গিয়েছে স্পেসিফিকভাবে কি জানার কোনো সুযোগ আছে স্পেসিফিকভাবে যদি বলি তাহলে এটা সুযোগ নেই কারণ যারা সাইবার স্টকিং করে এরা অনেক ক্ষেত্রে আইটি এক্সপার্ট হয়ে থাকে সো তারা এই ইনফরমেশনগুলো হাইড করে রাখে তবে যদি কোনো ইনফরমেশন সাধারণত তারা যেহেতু তাদের ক্ষমতায়ন দেখানোর চেষ্টা করে তারা এই জায়গাটাতে তাদের এই ইনফরমেশনগুলো ইন্টারনেটের বিভিন্ন জায়গায় শেয়ার করে এবং যাতে ওই ব্যক্তিকে হেনস্থা করা যায় সেক্ষেত্রে সহজেই তথ্যগুলো জানা যায় যে কোন ধরনের তথ্য তার কাছে আছে এইটুকু আমরা চাইলেই দেখতে পারি বা চাইলেই করতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে ফলস ভিকটিমাইজেশনের কোনো সুযোগ অথবা আশঙ্কা থাকে কি না এটা অনেক সময়ই থাকে সাধারণত যাদেরকে সাইবার স্টকিং করা হয়ে থাকে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই এটা কোনো অর্থনৈতিক কারণ হতে পারে অথবা কারোর উপরে ক্রোস থেকে বা কারোর উপরে রাগ বসত সেক্ষেত্রে ভিকটিম যারা আছে তারা যদি মনে করে যে আমি ভিকটিম তাহলে যত দ্রুত সম্ভব তার যে আইনি সুযোগ আছে অথবা যে আইটি এক্সপার্ট যারা আছে তাদের সঙ্গে এই বিষয়গুলোকে শেয়ার করা তো সেই ক্ষেত্রে যারা সোশ্যাল মিডিয়া যেমন ফেসবুক কর্তৃপক্ষ বা লিঙ্কড ইন কর্তৃপক্ষ তারা কি আসলে এটা নিয়ে কোনো মেজার নিতে পারে না অথবা নিয়েছে কি না আসলে বিশেষ করেই সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুক বা ফেসবুকের মতো লিঙ্কড বা ইনস্টাগ্রাম বা টুইটার 
তারা সর্বক্ষণিক চেষ্টা করছে তাদের সফটওয়্যারগুলোকে আরো বেশি আপগ্রেড করার জন্য এজ ইউজুয়াল আমি নিজেও একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার আমরা সব সময় চেষ্টা করি যেন আমাদের যারা ইউজার আছে তারা তাদের এন্ড থেকে সবথেকে সুন্দরভাবে স্মুথলি তাদের সকল কিছু পরিচালনা করতে পারে তবে অবশ্যই এই সাইবার স্ট্রোকিং বা সাইবার বুলিংকে একেবারেই নির্মূল করা সম্ভব নয় তবে এখান থেকে নিরাপদ থাকা সম্ভব সেক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়াগুলো তাদের একটি নির্দিষ্ট গাইডলাইন দিয়েছে যদি কোনো ব্যক্তি এই গাইডলাইনগুলো ফলো করে সাধারণত সে সাইবার স্ট্রকিং বা সাইবার বুলিংয়ের শিকার হবে না তো সেক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়া বাদ দিয়ে অনেকে তো পার্সোনাল একটা পেজ থাকে তো ওয়েবসাইট থাকে তো সেটা আসলে কোনো ঝামেলা হওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না সাইবার স্ট্রকিংয়ের মাধ্যমে এটা অনেক সময় থেকে যায় যেহেতু বারবার একটি বিষয় আসছে যে যারা সাইবার স্ট্রকিং করে অনেক সময় তারা আইটি এক্সপার্ট হয় সো সাধারণত সাইবার স্ট্রকিং করা হয় ব্যক্তির ওপরে এবং এই কাজটা করে কোনো অন্য একজন ব্যক্তি আমরা যদি ইন্টারনেটের ভাষায় ম্যান ইন দ্য মিডেল অ্যাটাক নামে একটি শব্দ জানি যেখানে ইন্টারনেট এবং ভিক্টিমের মাঝখানে একজন হ্যাকার প্রবেশ করে এবং ওই ভিক্টিমের ইনফরমেশান ইন্টারনেট থেকে সে সংগ্রহ করে তো যারা ইন্টারনেট ইউজার আছে তাদেরকে বলবো যে ক্ষেত্রে তারা অনেক সময় আমরা ভিপিএন ব্যবহার করি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা অনেক ধরনের ক্র্যাক সফটওয়্যার ব্যবহার করি এই ধরনের সফটওয়্যারগুলো ব্যবহার না করা এই ধরনের সফটওয়্যারগুলো থেকে দূরে থাকা বা আমি দেখা যাচ্ছে ফ্রিতে কোনো কিছু একটা পাচ্ছি ইন্টারনেটে অনেক সহজে এই জিনিসগুলো অ্যাক্সেস না করা এমন কি ওপেন ওয়াইফাই যেইগুলো যেই জনগুলো আছে সেগুলো থেকেও কিন্তু নিজেকে একটু দূরে রাখা এবং সেটাই তার জন্য ভালো জি জনাব রোমান সরকার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেবার জন্য আশা করি সামনে কোনো অনুষ্ঠান আপনার সাথে আবারও কথা হবে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরকে জি দর্শক অনুষ্ঠান শেষ করছি দেখা হবে আগামী সপ্তাহে সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন এবং চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের সাথেই থাকুন